In this video, we are going to look at the sense organs of rabbit. About rabbit in the garden, palatarum sense organs in a curchana, Namala no cambona. About these sense organs in the major idle function and dana external environmental in them, other internal environmental in the mulla different classes of stimuli, pala types of stimuli under our stimuli a receive either adine perceive, adine manslaki edica and nola joliana sense organs a chain other. But abitilla main item garden the sense organs in a cushion amkono noca main item. Anjitharam sense organs on a rabbit low leather. Apo e anjitharam sense organs perceive another, alingil receive another, palatharam stimulagal analingil, or type of stimuli perceive and specialize the tula receptor organs rabbit nunder. Main item, alingil broad item number classify jayonangil, anjitharam receptors on a rabbit no leather. Sensory receptors are a rabbit no other. first in the photoreceptor alingil visual organ on a the wear on the eye on Kanda Kondana Namala visual sensations perceive in the Namalan to the Shed and Amal rabbit to Mulpedana, Eurum, Amelia, or in a group. In the other second class in the statu acoustic receptors alingil balancing and hearing organ. For body the balance maintain J game, other volley sound stimuli perceive. Hearing nor in the process in the either random chain other internal ear on. So internal ear act both as stato receptor as well as acoustic receptor. For balance, other volley hearing. In Moonam the class nor in the olfactor receptor on a lingual smelling organ. About either help in the nasal mucosa. Number respiratory system participant on diarno nasal cavity. Pin uh, Adabole, wind pipe in the initial bhangal, starting bhangal, a cavity cell line chedric in the nasal mucosa which it on the barnarno, glandular as well as sensory mucosa in the barnaton diarno. Aba mucosa, sensory mucosa in the varena or region on a smell in the varena sense in a perceive in the fourth type of receptor on a gustator receptor, a lingual. Tasting organ. We rabbit to cardigan the food delay, tasteical perceivia and all other ana, gestato receptor, alangil tasting organ de function. Either either ana, either receptor ana, tasting organite function chain on the barnet on diano. Taste buds of oral epithelium. Oral cavity de ulile epithelium, adwale, epithelium, adwale, tongue in the mugulum, okay. Taste papilla on the barnet on diano. A taste papilla de ulilana are a cana beta, taste buds in a cana at a beta. A pea taste. Taste buds are uh, taste in a perceive in a gustator receptor right work in the fifth category of receptor on a cutaneous receptor cutaneous receptor no chale uh, skin in a garden receptors in a cutaneous receptors no ligand but cutaneous receptors skin in a than a anangulum other skin in a and the customer ever and sadly all other touch alay Touch up in other pressure differences. Where up in Amala or Alla Pidikia. Up a pidicumbo, a pidicumbo down our pressure on the Lamala or Alla Kailiga Pidikia. Up or pressure on our very another. Touch in all the very end, pressure no in the very end, other volley, pain. Pinna heat. It is a skin load and umco feel in the carding alana. Up a e skin lay sensations and a itherum pala with the lunda. Idin or on the white specialized tighter skin and under receptors under. Above a lung collective white will begin the pain on cutaneous receptors. Upon cutaneous receptors, upon your parno pala the earth lunda the varno. Upon them cover a good sugar detail at noca. Cutaneous receptors main item classify jayo anangile moon the taravan or other. Adele are the tanjo receptors. Tanjo receptors no jale touch and pressure receptors. So there are receptors which receive touch and there are receptors which receive pressure. Upon them cardi. Touch receptors are a can noca. A touch receptors in a tactile corpuscles will care under Abba Adinu in the skin in all receptors are a Meissner's corpuscles, Masonian corpuscles, Merkel disc. Every moon we do on a touch in a receive yan item skin in all other. Add the honor pressure receptors. Tanjo receptors touch um pressure um receive yan or new touch receptors are a can the Malikandu. Any pressure ne receive yan the receptor on a Pacinian. Corpsil nor in the receptor. Inni, a pado de goody, touch and pressure of sensing the receptors a kind. Inni added the honor, 
second type of receptors found in the skin is thermoreceptor. Aba adu endine ayirikkum sense cheyyane temperature ne aanu sense cheynathu. Adinte example aanu Raffini's end organ, Croce's end bulb. Idu rendu ee rendu receptors um aanu skinile heat sensation help cheyna receptors. Ini moonamatha category nu parayunnathu algesia algesia receptors aanu. അപ്പം അതെന്താണ് പെയിനിൻ്റെ റിസെപ്ഷൻ അതായത് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ഇപ്പം മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും പെയിൻ വരും അപ്പോൾ ആ പെയിനിനെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ സ്കിന്നാണ് ആൽജസി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം പെയിനിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ മീൻസ്നാസ് കോർപ്പസിൽസ് അതുപോലെ മാസോണിയൻ കോർപ്പസിലൊക്കെ പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൽ കാണുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്സ് ആണ് ആൽജസി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെയിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഡെർമിസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഫങ്ഷൻ ആസ് പെയിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യൂട്ടേനിയസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദെർ ആർ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ദർ ആർ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഇനി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കുറച്ച് ഡയഗ്രംസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെയിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലുള്ള ഇതുപോലെ നെർവ് എൻഡിങ്ങുകളാണ് എന്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റഫീനീസ് എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു തെർമോ റിസെപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണ് റഫീനീസ് എൻഡ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന റിസെപ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മീസ്നേഴ്സ് കോർപ്പസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടച്ച് റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് മീസ്നർ കോർപ്പസിൽ ആൻഡ് അടുത്തതാണ് ക്രോസിസ് കോർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിസ് എൻഡ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു തെർമോ റിസെപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതും ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പസീനിയൻ കോർപ്പസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രഷർ റിസെപ്റ്റർ ആണ് അതായത് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻസിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ ആണ് ആര് പസീനിയൻ കോർപ്പസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് റാബിറ്റിലുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇനി നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് സെൻസ് ഓർഗൻസിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഐയും രണ്ട് ഇയറും ആണ് ഐ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ഓർഗൻ ആണ് ഐ പിന്നെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റോ അക്കൂസ്റ്റിക് ഓർഗൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയവും അതുപോലെ ഹിയറിങ്ങിനും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ആണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം റാബിറ്റ് ഐനെ കുറിച്ച് നോക്കാം റാബിറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാബിറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൽ കാണുന്ന അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അന്നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം റാബിറ്റിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വിഷ്വൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഐയിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഫെറിക്കൽ ഐബോൾ ഉണ്ട് ഈ ഐബോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റാബിറ്റിൻ്റെ സ്കള്ളിലെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ഐബോൾ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റ് കാണാം ഇത് സ്കള്ളിൻ്റെ ഒരു ലാറ്ററൽ വ്യൂ ആണ് സൈഡ് എന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ദ കണ്ണിനിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ബോള് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിങ് വരുന്നത് ഇനി ഓരോ ഐനെയും ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഐലിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തേർഡ് ഐലിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു നെക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പറി ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് തേർഡ് ഐലിഡ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്നേരം ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഐലിഡ്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഐ
ഇനി ഐ കാണുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കള്ളിലെ സോക്കറ്റിലാണ് ഐബോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഐബോൾ അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കുകയല്ലോ ആ സോക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഐബോളിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മസിൽസിനെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചില മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഐബോളിനെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഐ മസിൽസ് ഇനി ഐബോൾ എന്തിനാ എന്താണ് ഐ മസിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐബോളിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഐബോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുമാണ് ഐ മസിൽസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഐ മസിൽസ് ആണ് റാബിറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് റെക്റ്റൈ മസിലും അതുപോലെ രണ്ട് ഒബ്ലിക് മസിലും ആണ് റാബിറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു ടോട്ടലി സിക്സ് മസിൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നാല് റെക്റ്റൈ മസിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സുപ്പീരിയർ റെക്റ്റസ് രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻഫീരിയർ റെക്റ്റസ് മൂന്നാമത്തത് ആൻറ്റീരിയർ റെക്റ്റസ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് പോസ്റ്റീരിയർ റെക്റ്റസ് ഈ നാല് റെക്റ്റൈ മസിൽസ് ആണ് റാബിറ്റിനുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് ഒബ്ലിക് മസിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ സുപ്പീരിയർ ഒബ്ലിക് അതുപോലെ ഇൻഫീരിയർ ഒബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇത്രയും മസിൽസും കൂടെ കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ഐ മസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന മസിൽസ് എല്ലാം ഈ ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സുപ്പീരിയർ റെക്ട മസിൽ ഇതാണ് ഇൻഫീരിയർ ഒബ്ലിക് മസിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഇരിക്കുന്ന സോക്കറ്റ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഐബോളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഐബോളിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഈ ഓരോ മസിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റാബിറ്റിൻ്റെ ഐയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചില ഗ്ലാൻഡുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും നാല് ഐ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സീലിയറി ഗ്ലാൻഡ് രണ്ടാമത്തത് മെബോമിയൻ ഗ്ലാൻഡ് ദെൻ ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹാർഡേറിയൻ ഗ്ലാൻഡ് ഈ നാല് ഗ്ലാൻഡുകളോട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഐ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഈ സീലിയറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് മോൾ അതുപോലെ മെബോണിയൻ ഗ്ലാൻസും സീലിയറി ഗ്ലാൻസും ഐ ലിഡിലുള്ളിലാണ് എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ സെക്രീഷൻ എന്തിനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇവരുടെ സെക്രീഷൻ ഐ ലിഡ്സിനെയും ഐ ലാഷിനെയും ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്ലാൻസും സീലിയറി ഗ്ലാൻസും മെബോമിയൻ ഗ്ലാൻസും കൂടെ ഐ ലാഷിൻ ഐ ലിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിരുന്നു ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൽ ഐ ലിഡിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നത് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് ടിയർ അപ്പോൾ ടിയർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈ ടിയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ടിയർ ഐയിനെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഐബോളിനെ മോയിസ്റ്റൻ ചെയ്യും പിന്നെ കോർണിയേനെ നറിഷ് കോർണിയക്കുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബാക്ടീരിയനെ ഒക്കെ കില്ല് ചെയ്യും ഈ ബാക്ടീരിയയെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയസൈഡൽ എൻസൈംസ് അതായത് ബാക്ടീരിയയെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ലൈസോസൈൻ അപ്പോൾ ആ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടിയർ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് ഇനി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ടിയർ ടിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിയർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നെയ്സൽ ചേമ്പറിനുള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും ഇനി അതാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഹാർഡേറിയൻ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഐബോളിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സീൻ ബിനീത്ത് ദ ഐബോൾ ആൻഡ് ഇവരുടെ സെക്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്ടിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈനിലേക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഗ്ലാൻസ് ഫൗണ്ടിൻ റാബിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഐയിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ഐ മസിൽസും ഐ ഗ്ലാൻസും ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഐ ബോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ ബോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് നമ്മൾ
അപ്പം മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലെയറിൽ ഏറ്റവും പുറമേ ഇരിക്കുന്ന ലെയറാണ് സ്ക്ലിയർ ഇനി മിഡിൽ ലെയറാണ് കോറോയിഡ് ഇനി ഏറ്റവും ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയറാണ് റിറ്റിന ഇനി ഈ സ്ക്ലിയറോട്ടിക് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഏറ്റവും മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ടഫാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഫൈബ്രസ് കോറോയിഡ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയ വാസ്കുലർ ലെയറാണ് വാസ്കുലർ മീൻസ് അവിടേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇനി റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെർവസ് ലെയറാണ് അവിടെയാണ് നെർവിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാരണം അവിടെയാണ് നെർവ് എൻഡിങ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഐയുടെ എക്സ്പോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ സ്ക്ലിയറൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബൾജ് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരാണ് കോർണിയ അപ്പം സ്ക്ലിയർ അതേ നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് വന്ന് ഈ ലെയർ ഫ്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൾജിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് കോർണിയാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ ലെയർ എന്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള കണ്ടിന്യൂഷനാണ് സ്ക്ലിയറയുടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കോർണിയ ഫ്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബൾജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ കോർണിയ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺജക്റ്റീവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി എക്സ്പോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കോറോയിഡ് ലെയർ എക്സ്പോസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഐയുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പിഗ്മെൻറ്റഡ് വേർട്ടിക്കൽ കേർട്ടൺ ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരാണ് ഐറിസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നടുവിലൂടെ പോയിരിക്കുന്ന ഈ ഡാർക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് കോറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോറോയിഡ് ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ദാ ഇവിടെ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേർട്ടൺ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇത് ഒരു ഭാഗം ഇത് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഇതാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജൻ അത് എന്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കോറോയിഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഐറിസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്യൂപ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് ഈ ഭാഗത്തെ ഐറിസ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തെ ഐറിസ് ഉണ്ട് നടുവിൽ എന്താ ഐറിസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്യൂപ്പിൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ പാസേജ് അതായത് ഐയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പാസേജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആര് പ്യൂപ്പിൾ ഇനി കോറോയിഡ് ലെയറിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അത് എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഉൾവശം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തും തട്ടിയൊന്നും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉൾവശവും കോറോയിഡാണ് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് നേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇതിനെ ഡാർക്ക് ആക്കുന്നത് ഈ കോറോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് വെച്ചാണ് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ബ്ലാക്ക് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മെലനിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ലെയറിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുവഴി റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐറിസിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു മസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ പേരാണ് സീലിയറി ബോഡി ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സീലിയറി ബോഡി ഐറിസ് ഇതാണ് ഐറിസിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു മസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സീലിയറി ബോഡിക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സീലിയറി പ്രോസസ്സും രണ്ട് സീലിയറി മസിലും അപ്പോൾ സീലിയറി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സീലിയറി ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഇസ് ഫോക്കസിങ് ദ ലെൻസ് ലെൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് സീലിയറി മസിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഇനി ഐറിസിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിലുണ്ട് ഒന്ന് റേഡിയൽ മസിൽ രണ്ടാമത്തത് സർക്കുലർ മസിൽ അപ്പോൾ ഈ റേഡിയൽ മസിലിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ വഴി പ്യൂപ്പിൾസ് ഡയലേറ്റഡ് ആകും ആൻഡ് സർക്കുലർ മസിലിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ വഴി പ്യൂപ്പിൾസ് എന്താകും നേരെ തിരിച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവുന്നു
ഇനി ഐറിസാണ് ഈ ഐബോളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്യാവിറ്റിയെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആക്കുന്നത് ഔട്ടർ പോർഷനും ഇന്നർ പോർഷനും അപ്പോൾ ഔട്ടർ പോർഷൻ അതായത് ഈ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്വസ് ചേമ്പർ ഈ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിട്രസ് ചേമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരാണ് ഐബോളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐറിസാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അക്വസ് ചേമ്പറിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിട്രസ് ചേമ്പറിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് വിട്രസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അക്വസ് ഹ്യൂമർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീലിയറി ബോഡിയാണ് ആൻഡ് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഒരു കനാൽ വഴിയാണ് ആ കനാലിൻ്റെ പേരാണ് കനാൽ ഓഫ് ഷിലം ഷിലം ഇനി ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഇറ്റ് നറിഷസ് ദ കോണിയ ആൻഡ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഇൻട്രാ ഒക്കിലാർ പ്രഷർ അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോർണിയനെ നറിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒക്കെ ജോലിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വിട്രസ് ഹ്യൂമറിലേക്ക് വരാം വിട്രസ് ഹ്യൂമറും ഇൻട്രാ ഒക്കിലാർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ ഫോക്കസ് ഇൻ ദ ലെൻസ് ലെൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും വിട്രസ് ഹ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ലെൻസിലേക്ക് കുറച്ച് പ്രഷർ ഇത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കാരണമാണ് ഇത് ലെൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐറിസിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഐറിസിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ബൈ കോൺവെക്സ് ആയ ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ നേച്ചറാണ് അതിനുള്ളത് ഇനി ലെൻസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിന് ചുറ്റും ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലെൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലെൻസിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ലെൻസിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് ആ കവറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലെൻസിനെ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ലെൻസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും എന്താണ് സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാ ഇതാണ് സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻറ്റ് ഇത് ഇവിടെയും കാണാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് കീപ്പ് ദ ലെൻസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇനി അത് സീലിയറി ബോഡിയിലേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് റെറ്റിനയിലേക്ക് വരാം റെറ്റിനയാണ് ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റെറ്റിനയുടെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ്മെൻ്റർ ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി ലെയർ ആണ് പിഗ്മെൻ്റർ ലെയർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിഗ്മെൻ്റർ സെൻസ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് സെൻസറി ലെയർ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മില്യൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇനി ബൈപോളർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് റോഡ്സും കോൺസും റോഡ്സ് സ്കോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിം ലൈറ്റിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വിഷൻ ഡിം ലൈറ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് കളറൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെല്ല് ഇനി അടുത്ത ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെല്ലാണ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോപ്പിക് വിഷൻ ആണ് അതായത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ള വിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കളർ വിഷൻ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴേ കളർ വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി ഓൾസോ കോൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് വിഷൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിലും കോൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആയിരിക്കാനും കോൺ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇനി റോഡിൻ്റെ റോഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റോഡോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ കോൺ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഐഡോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ വയലറ്റ് ഈ പിഗ്മെൻറ്റിന് രണ്ടിനും ഉള്ള എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം ആ ലൈറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി റെറ്റിനയുടെ പുറകിൽ
പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മാക്കുലയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു തിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡിപ്രസ്ഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് ഇവിടെ റോഡ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റോഡ് സെൽസ് ഓൾ ടുഗെദർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസ് കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ കിട്ടുന്നതും ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യെല്ലോ സ്പോട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഷാർപ്പസ്റ്റ് വിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒപ്റ്റിക് നർവ് റെറ്റിനയിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമുക്കിവിടെ കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഷാർപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഇനി ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക് നർവ് വന്ന് റെറ്റിനയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഈ ഒപ്റ്റിക് നർവ് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന കാരണം ഇത്രയും റീജിയണിൽ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അതായത് റോഡ്സും കോൺസും ഇവർ എൻറ്റയർലി ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ വീണാലും അതിന് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്പോട്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി റാബറ്റിൽ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോക്കുലറാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഐക്കും അതിൻ്റേതായ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് രണ്ട് ഐസിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഐഡേയും ലെഫ്റ്റ് ഐഡേയും ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഒരിക്കലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഇൻസെക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോൺ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൊസൈക്ക് വിഷനാണ് പക്ഷേ അതിൽ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് കാണുന്ന വിഷ്വൽ സിമ്പ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമില അല്ലെ വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അത് നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഓരോ ഐയും കാണുന്ന വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് തമ്മിൽ എന്തും ചെയ്യുന്നില്ല കോയിൻസായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഐക്കും അതിൻ്റെതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റാബറ്റിന് അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിന് കാണാനായിട്ട് കണ്ണിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ ഒന്നാമതെ പറഞ്ഞു ഐ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ലാറ്ററൽസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹെഡിൻ്റെ ഈതർ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഐ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ മോണോക്കുലർ വിഷനും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിഷൻ മോണോക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുകയാണ് റാബറ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് എത്രയ്ക്ക് ദൂരെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റാബറ്റിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു മോണോക്കുലർ വിഷൻ അതായത് ഓരോ ഐയും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ ഐയും ഇൻഡിവിജ്വൽ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് കാരണം രണ്ട് ഐയു ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷനിലാണ് അത് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് റാബറ്റിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വളരെ പുവറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് റാബിറ്റിൻ്റെ ഐയുടെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുകഴി